প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2016 ভার্সনের চতুর্থ ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি ওয়ার্ড ওপেন করছি বরাবরের মতো আমি এই যে ওপেনিং যে প্রথম যে উইন্ডোটা সেই উইন্ডোটা থেকে আমি ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ডাবল ক্লিক করে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এডিটিং স্ক্রিনে প্রবেশ করলাম তো আমরা আজকে থেকে যেভাবে শিখব সেটা হচ্ছে এই যে উপরে আমরা যে বাটনগুলো দেখছি ট্যাব বাটন এখানে অনেকগুলো ট্যাব রয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা এগারোটা রয়েছে এটা অবশ্য ফক্সি রিডার পিডিএফ এটা অ্যাডেন্স তো এখানে মূলত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা মতো ইয়ে রয়েছে ট্যাব বাটন রয়েছে এবং প্রত্যেকটা ট্যাব ক্লিক করলে আমরা নিচে একটা রিবন পাচ্ছি তো আমরা প্রতিদিনই একটা একটা করে শিখব বা একটা ফিফটি পার্সেন্ট শিখলাম এভাবে আমরা শিখতে শিখতে সামনের দিকে আগাবো তো প্রথমে আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে এই যে প্রথম এই প্রত্যেকটা ট্যাব ক্লিক করলে একটা রিবন আসছে প্রত্যেকটা ট্যাব ক্লিক করলে একটা রিবন আসছে এই ট্যাবের আন্ডারে এই রিবনের বিভিন্ন লিঙ্কগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে শিখতে হবে শুধুমাত্র একটি ট্যাবে ক্লিক করলে এটা ডান পাশে সরে গিয়ে বাম পাশে একটা আমাদেরকে মেনু দিচ্ছে দেখেন ফাইল শুধুমাত্র এই একটি ট্যাব বাটন ফাইল এবং এই কথা সত্যি যে ফাইলের এই ট্যাবটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য হয়তো এটাকে একটু স্বতন্ত্রতা দান করা হয়েছে বা এটা একটু আলাদা অন্য সবার চাইতে তো আমি আজকে একটা আমি যে জিনিসগুলো সম্পর্কে আজকে আলাপ করব সেটা হচ্ছে এই ফাইল ট্যাবটাতে ক্লিক করলে আমরা যাগুলো যে সমস্ত লিঙ্কগুলো পাচ্ছি সেই লিঙ্কগুলো নিয়ে আমরা একটু আজকে আলোচনা করি আমি এখানে একটা কোনো কিছু লিখি সে যে কোনো কোনো করেছে আমার প্রতিষ্ঠানের নামটা লিখি কারণ একেবারে কিছু না লেখা থাকলে কেমন যেন লাগে দেখতে সেই জন্য একটু লিখে নিই জেনেটিক কম্পিউটার আমি আমার মোবাইল নাম্বারটা লিখি আচ্ছা ভিউয়ার্স আপনারা সবসময় আমার ভিডিওটা যারা দেখছেন বা ফলো করে শেখার চেষ্টা করছেন তাদেরকে বলছি যে আপনারা ভিডিওগুলো খুব মনোযোগের সহিত দেখেন একটা স্ক্রিন এবং পাশাপাশি আর একটা কম্পিউটারে এটা দেখে শেখার চেষ্টা করেন আর যদি এখানে আপনাদের অনেক কোয়েরি থাকবে অনেক কোশ্চিন থাকতে পারে প্রশ্ন থাকতে পারে তো মূল সমস্যাটা হচ্ছে যেহেতু এটা একটি অনলাইন ক্লাস তো আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই কিন্তু আপনারা যদি ভিডিওর নিচে কমেন্টস করেন অর্থাৎ ইউটিউবে গিয়ে আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেটা কমেন্টস করেন তাহলে সেই কমেন্টস ধরে আমি একটা ভিডিও উল্লেখ করব যে কমেন্টস করবেন তার নাম ধরে তো এতে হবে কি আপনাদের সঙ্গে আপনার সঙ্গে আমার একটা ইন্টারেক্টিভ একটা কানেকশন তৈরি হবে এবং আপনারা আপনাদেরও শিখতে সুবিধা হবে সো কোনো রকম হেজিটেশন ফিল না করে আপনার যদি কোনো কোশ্চিন থাকে তাহলে সেখানে কমেন্টস বক্সে লিখবেন আমি সেই অনুযায়ী আবার একটা ভিডিও সাবমিট করে দেব আচ্ছা যাই হোক মূল প্রসঙ্গে যাই ফাইল আমি একটা কোনো কিছু লিখলাম এখন দেখেন এই ফাইলটিকে কিন্তু আমরা কখনো এখনও সেভ করা হয়নি সেই জন্যই কিন্তু এখানে ডকুমেন্ট ওয়ান লেখা রয়েছে যদি সেভ করতাম তাহলে কিন্তু এখানে ডকুমেন্টের ওয়ানের স্থলে আমি যে নামে সেভ করতাম সেটা কিন্তু লেখা থাকত তো আমি ফাইল মেনুতে যাচ্ছি গিয়ে এখানে যেটা শো করছে দেখেন ইনফো বলতে এই ফাইল সংক্রান্ত ইনফোগুলো সব এখানে রয়েছে প্রোটেক্ট ডকুমেন্ট ইন্সপেক্ট ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট মানে এই ডকুমেন্টটাকে আমি কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারি সেটার একটা লিঙ্ক রয়েছে ইন্সপেক্ট ডকুমেন্ট রয়েছে বলছে বিফোর পাবলিশিং দিস ফাইল বি অ্যাওয়ার দ্যাট ইট কন্টেন্টস ডকুমেন্ট প্রপার্টিস অ্যান্ড অথর্স নেম মানে ডকুমেন্টসের অথর্স সহ বিভিন্ন ব্যাপারগুলোর মধ্যে থাকে ডকুমেন্টটাকে ম্যানেজ করবেন কিভাবে আর একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে রাখি আসলে প্রচুর লিঙ্ক রয়েছে কিন্তু যেই লিঙ্কগুলো একেবারে সুপার এসেন্সিয়াল যেগুলো না জানলে আপনার কাজ করতে গিয়ে অসুবিধা হবে সেগুলো কিন্তু আমি দেখাবো বাকিগুলো হয়তো পর্যায়ক্রমে পরে আস্তে আস্তে দেখাবো যাই হোক তো ইনফো লিঙ্ক দ্বারা এগুলো বোঝাচ্ছে নিউ বলতে বোঝাচ্ছে নতুন একটা ফাইল ওপেন করা ওপেন বলতে বোঝাচ্ছে সেভকৃত ফাইলকে ওপেন করা সেভ এটা আমি এখন ইউজ করছি যেমন এই ডকুমেন্ট ওয়ানটাকে আমি সেভ করার জন্য সেভ যখন ক্লিক করছি তখন একটা পেজের মধ্যে কতগুলো অপশন আসলো দেখেন ওয়ান ড্রাইভ দিস পিসি অ্যাড এ প্লেস ব্রাউজ তো এর মধ্যে ওয়ান ড্রাইভ বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনি অনলাইনে একটা ফাইল সেভ করে রাখতে চাচ্ছেন ওয়ান ড্রাইভ আমি এই নামে আমার একটা অ্যাকাউন্ট খোলা আছে মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট আপনি সেখানে রাখতে পারেন দিস পিসি লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনার দিস পিসির বিভিন্ন লিঙ্কগুলো দেখাবে আপনি ডেস্কটপে চলে যেতে পারেন সেখানে রাখতে পারেন 
বা আপনি যদি মনে করেন ডি ড্রাইভের মধ্যে রাখবেন সেখানে কিছু সরাসরি কম্পিউটারে ডি ড্রাইভের মধ্যে কিছু লিংকের মধ্যে রাখতে পারেন হ্যাঁ ডকুমেন্টস বলে একটা ফোল্ডার রয়েছে এই যে ডকুমেন্টস বলে ফোল্ডার পিসির মধ্যে ডিফল্ট সেটার মধ্যে সেভ করতে পারেন তো অ্যাড এ প্লেস বলতে বোঝাচ্ছে এখানে দেখেন ওয়ান ড্রাইভ রয়েছে এই যে এইটাই এবং রয়েছে ওয়ান ড্রাইভ ফর বিজনেস ওয়ান ড্রাইভ ফর বিজনেস আসলে তারা ইউজ করবে যারা কর্পোরেট ক্লায়েন্টস বা কর্পোরেট বিজনেস করেন সে সমস্ত ক্ষেত্রে তাছাড়া আপনি ওয়ান ড্রাইভ পার্সোনাল হিসেবে এখানে জায়গাটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন আর ব্রাউজ মানে আপনি নিজের মতো করে যেখানে খুশি সেখানে আপনি সিলেক্ট করে নেন এই হচ্ছে সেভ অ্যাজ এর সেভ সেভ বাটনে ক্লিক করলে এগুলো আসবে তো যাই হোক আমি সেভে ক্লিক করার পরে আমি এখানে ব্রাউজ করে আমি এটাকে ডকুমেন্টস এর মধ্যে সেভ করে নিচ্ছি হয়তো নাম দিলাম কথার কথা এ ডাবল ডি আর ই ডাবল এস অ্যাড্রেস সেভ তো দেখেন এখানে ফাইলটার নাম হয়ে গিয়েছে অ্যাড্রেস অর্থাৎ আমরা তাহলে আজকে কি শিখলাম মাইক্রোসফট প্রোয়ার্ড দিয়ে আমরা নতুন একটা ফাইল খোলা শিখলাম এবং সেটাকে সেভ করা শিখলাম এখন দেখেন আমরা আবারও যাচ্ছি এখান থেকে সেভ অ্যাস তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সেভ অ্যান্ড সেভ অ্যাস সেভ এবং সেভ অ্যাজের মধ্যে পার্থক্য কী সেভকৃত ফাইলকে আপনি যদি ভিন্ন নামে সেভ করতে চান অর্থাৎ ডকুমেন্টের সমস্ত জিনিস সেম থাকবে এখানে দেখেন আমি যে জিনিসটা বলছিলাম এখানে তো আমি জাস্ট শুধু দুই লাইন লিখেছি এটা এমন হতে পারত যে এই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অনেকগুলো পৃষ্ঠার সমন্বয় তৈরি প্রচুর লেখা আছে এখানে একটা আটটা দশটা পনেরোটা বিশটা ফাইল আছে তো এই সেম ফাইলটা আপনি অন্য একটা নামে সংরক্ষণ করতে চান অ্যাড্রেস তো থাকবে অন্য একটা নামে সেই জন্যই আপনাকে সেভ অ্যাজ লিঙ্কটা ইউজ করতে হবে এই হচ্ছে সেভ এবং সেভ অ্যাজের মধ্যে মূলত পার্থক্য কিন্তু সেভ দিয়েও যে কাজ করা যায় সেভ অ্যাজ দিয়েও সেই কাজ করা যায় কিন্তু মূল পার্থক্যটা হচ্ছে সেভ অ্যাজ দিয়ে আপনি একটা ফাইলকে ফাইলের বিষয়বস্তু অক্ষণ্ণ রেখে ভিন্ন নামে সেভ করবেন আমি এটা একটু দেখাই দিই ফাইল থেকে আমি এখানে সেভ অ্যাজে যাই তারপর বাউস করি আমি ঠিক ডকুমেন্টসের মধ্যেই অ্যাড্রেস টু নামে অ্যাড্রেস হ্যাঁ অ্যাড্রেস টু নামে আমি একটা ফাইল আবার সেভ করে দিই অ্যাড্রেস টু এখন আপনি খেয়াল করে দেখেন আমি যে জিনিসটা আপনাকে দেখাচ্ছি ওপেনের ভিতরে যদি আপনি যান এর মধ্যে যদি সরি আমি ডকুমেন্টসের মধ্যে যাব ওপেনের মধ্যে গেলে ওপেনের থেকে আমরা ডকুমেন্টে যাব আচ্ছা ব্রাউজ যাই এই দেখেন ডকুমেন্টসের ভিতরে আপনি খেয়াল করে দেখেন অ্যাড্রেস এবং অ্যাড্রেস টু নামে দুটো ফাইল তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ অ্যাড্রেস নামে ফাইলটিকে আমরা পরবর্তীতে আবার পুনরায় অ্যাড্রেস টু নামে সেভ করেছি এবং এই দুটো ডকুমেন্টের যে কন্টেন্ট বা বিষয়বস্তু কিন্তু সেম তাহলে আমরা কি শিখলাম আমরা একটা ফাইল কম্পিউটার ওপেন করা শিখেছি ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট এবং সেটাকে সেভ করা শিখলাম এবং সেভকৃত ফাইলকে ভিন্ন নামেও আমরা সেভ করা শিখলাম তাহলে এখন নিউ এবং ওপেন এই দুটো কিন্তু আমরা দেখে আসতে পারি কিভাবে আমরা এম এস ওয়ার্ডটা টোটালি বন্ধ করে দিই বন্ধ করে দিয়ে এম এস ওয়ার্ডটা আমরা টোটাল আবার পুনরায় ওপেন করি ওপেন করার পরে দেখেন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টটা ওপেন করে নিতে পারি তাহলে এম এস ওয়ার্ডের স্ক্রিনে চলে আসলাম তো আমি আপনাদেরকে সেভ এবং সেভ অ্যাস দেখেছি নিউ এবং ওপেন ব্যাপারটা কি নিউ তো নিউ ফাইল খোলা আমরা প্রথমেই খুললাম ওপেন হচ্ছে সেভকৃত ফাইলকে ওপেন করা ওপেন আপনি জানেন যে কোথায় ফাইলটা সেভ করেছেন অর্থাৎ ডকুমেন্টসের মধ্যে ব্রাউজে গিয়ে আপনি ডকুমেন্টসের মধ্যে থেকে এই ফাইলটা ওপেন করে ফেলেন এই যে দ্যাট মিন্স আমরা কি শিখলাম আমরা নতুন ফাইল যে কোনো নতুন ফাইল নিয়ে বলতে কি বোঝাচ্ছে দেখেন এখানে অ্যাড্রেস টু রয়েছে আপনি যদি অ্যাড্রেস টু থাকা অবস্থায় নিউয়ে ক্লিক করেন এবং ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট ক্লিক করলে আপনার আরেকটা ফাইল তৈরি হবে ডকুমেন্ট টু এবং আপনি নিচে এখানে খেয়াল করে দেখেন আপনার মূলত তিনটা ফাইল খোলা রয়েছে ডকুমেন্ট টু ওয়ান ডকুমেন্ট টু এবং এই যে ডকুমেন্ট টু ডকুমেন্ট টু ওয়ান ডকুমেন্ট টু আচ্ছা এটা আমি এটা সেভকৃত ফাইল আর কি অ্যাড্রেস টু নট ডকুমেন্ট টু তাহলে আপনার দুটো ফাইল খোলা রয়েছে দ্যাট মিন্স আপনি যত খুশি এখন যেমন দেখেন এখানে দুটো ফাইল খোলা রয়েছে অ্যাড্রেস টু এবং ডকুমেন্ট ওয়ান আপনি যদি নতুন আর্ট অফ নিউ ক্লিকে একটা ডকুমেন্ট খুলতে চান এবং সেখানে ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট ডবল ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এখানে তিনটা ডকুমেন্ট দেখেন ডকুমেন্ট ওয়ান অ্যাড্রেস টু এবং ডকুমেন্ট থ্রি তো এখন এখান থেকে আসলে আমি যেটা কাজ করছিলাম অ্যাড্রেস টু নিয়ে বাকি দুটো আমরা বন্ধ করে দিতে পারি ইচ্ছা করলে এখান থেকে বাকি দুটো বন্ধ করে দিলাম শুধু আমাদের হাতে থাকলো অ্যাড্রেস টু ডকুমেন্টটি আচ্ছা এখন দেখেন আমরা ইনফোটা পরে যাচ্ছি নিউ ওপেন সেভ সেভ অ্যাস শিখলাম প্রিন্ট বলতে বো
ডকুমেন্ট এখানে শো করছে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা রাখি কারণ এই ব্যাপারটা যদি না জানা থাকে তাহলে আমাদের প্রিন্ট করতে গিয়ে একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে প্রিন্ট বলতে বোঝাচ্ছে আপনার কম্পিউটারের সঙ্গে যে প্রিন্টারটা ইনস্টল করা হয়েছে সেই প্রিন্টারটা মাধ্যমে সেটা প্রিন্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আমি ফাইলে যাই এরপরে একটুখানি হ্যাঁ এরপরে রয়েছে কপি আপনি কতগুলো কপি প্রিন্ট করতে চান সেটা আপনি এখান থেকে এই আপ অ্যারোকে বা ডাউন অ্যারোকে দিয়ে নির্ধারণ করে দিতে পারেন অথবা হাতে লিখেও আপনি বলে দিতে পারেন আচ্ছা এরপর রয়েছে এই যে কোন প্রিন্টারটা এখানে স্যামসাং প্রিন্টারে আছে এনি ডেস্ক অনেক ধরনের প্রিন্টার রয়েছে আপনি যেই প্রিন্টারে প্রিন্ট করতে চান সেই প্রিন্টারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে এই যে সবুজ টিক চিহ্ন যেটা হচ্ছে এটাকে ডিফল্ট প্রিন্টার বলে মানে যেটা আপনি ডিফল্ট করে রেখেছেন অর্থাৎ প্রিন্ট দিলে সরাসরি এই প্রিন্টারে চলে যাবে আমি এটা স্যামসাং প্রিন্টারটাকে আমি আমার প্রিন্টারটা স্যামসাং আমি এটাকে ডিফল্ট করে রেখেছি এটা করবেন এরপর রয়েছে সেটিংস এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ আপনি আপনার যে প্রিন্ট করবে কম্পিউটার সেটা কোনটা প্রিন্ট করবে তো এখানে প্রিন্ট অল পেজের স্থলে আমরা মানে আপনার ডকুমেন্টে যত পেজ আছে সবগুলো প্রিন্ট হবে বোঝাচ্ছে তারপর রয়েছে প্রিন্ট অনলি অড পেজেস অড বলতে বোঝাচ্ছে বেজর সংখ্যার অর্থাৎ পৃষ্ঠা নাম্বার এক তিন পাঁচ সাত নয় এইভাবে প্রিন্ট হবে ইভেন বলতে বোঝাচ্ছে জোর পেজগুলো দুই চার ছয় আট দশ এইগুলো আর আর একটা রয়েছে হচ্ছে যে প্রিন্ট কারেন্ট পেজ জাস্ট দিস পেজ মানে শুধু এই পিসটা তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা কম্পিউটারে সবসময় কম্পোজের কাজ করি বা প্রিন্ট করি তারা কিন্তু এইটাই সবচেয়ে বেশি ইউজ করে সো আপনারা একটু এটা মনে রাখতে পারেন যে প্রিন্ট অপশনে গিয়ে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এখানে প্রথম কাজটা করতে হবে প্রিন্টার সিলেকশন তারপরে কত পেজ আপনি করতে চান সেটা আপনি বলে দিবেন এখানে তারপরে এখান থেকে আমি বলবো আপনারা কারেন্ট পেজটা সিলেকশন করেন আর যদি কারেন্ট পেজ সিলেকশন না করতে চান তাহলে স্পেসিফিক ভাবে এখানে কোন কোন পেজ গুলো আপনি করতে চান সেটাও আপনি কমা সেপারেটার দিয়ে লিখে দিতে পারেন এক নম্বর পেজ তিন নম্বর পেজ চার নম্বর পেজ পাঁচ নম্বর পেজ এবং এগারো নম্বর পেজ এইভাবে যদি আপনি প্রিন্ট দেন তাহলে কাস্টম প্রিন্ট বলা হচ্ছে এই স্পেসিফিক ভাবে কম্পিউটার নিজে থেকে বুদ্ধি করে আপনার এই পেজ গুলো প্রিন্ট করে দিবে অথবা যদি এরকম হয় যে দশ দিয়ে পনেরো দিন এরকম দেন তাহলে সেটা কাস্টম প্রিন্টের আন্ডারে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে কি হবে দশ নম্বর থেকে পনেরো নম্বর পেজ অর্থাৎ দশ এগারো বারো তারো চোদ্দ পনেরো এই ছয়টা পেজ প্রিন্ট হয়ে যাবে তো জাস্ট এটাই প্রিন্ট ডায়ালগ বক্সের কাজ এতটুকুই এরপরে রয়েছে শেয়ার অ্যাড্রেস টু এই ডকুমেন্টটিকে আপনি যদি শেয়ার করতে চান কারোর সঙ্গে তাহলে আপনি কি কিভাবে শেয়ার করতে চান এর মধ্যে অনেকগুলো অপশন রয়েছে তো ইমেলের মাধ্যমে আপনি শেয়ার করতে চান শেয়ার করতে পারেন তো এই ইমেলটা আসলে আমরা এখান থেকে আপনি ইচ্ছা করলে করতে পারবেন সেই জন্য আপনাকে আউটটুক দুই হাজার ষোলো ভার্সনটাকে কনফিগার করে নিতে হবে অথবা আপনি সেফটিত ফাইলটাকে অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে আপনি যে কোনো ইমেল ক্লায়েন্ট থেকেও আপনি করতে পারবেন তবু আমি ব্যাপারটা দেখাই দিই এখানে সবচাইতে জনপ্রিয় দুটো লিঙ্ক হচ্ছে ইমেল এবং সেভ টু ক্লাউড অর্থাৎ ক্লাউডে সেভ করার পরে আপনাকে এখানে লিঙ্ক হবে সেখান থেকে আপনি অর্থাৎ এখান থেকে যে কাজটা হবে এবং এখান থেকে যে কাজটা হবে দুটো প্রায় একই কাজ আমি একটু দেখাচ্ছি দেখেন এই অ্যাড্রেস টু ফাইলটাকে আপনি শেয়ার করতে চাইলে আপনি যদি ইমেলে ক্লিক করেন তাহলে কি হবে দেখেন সেন্ড অ্যাজ অ্যাটাচমেন্ট অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে পাঠাতে চান আপনি সেন্ড অ্যাজ পিডিএফ পিডিএফ মানে পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফাইল বলছে এটা একটা ইমেজ ফাইলের মতো হয়ে চলে যাবে সেটা হিসেবে পাঠাতে পারেন সেন্ড অ্যাজ এক্সপিএস এটা সম্পর্কে পাঠাতে পারেন আবার আপনি ইচ্ছা করলে ফ্যাক্স মেশিনের মতো করে প্রিন্ট করে দিতে পারেন এই জন্য আপনি ফ্যাক্স মেশিনের মতো করে পাঠাতে পারেন ফ্যাক্স করে সেই জন্য একটা ফ্যাক্স সার্ভিস প্রোভাইডার লাগে এইগুলো সবই সেট করতে হয় তো সে আপনি এটা ক্যাটাসমেন্ট হিসাবে যদি পাঠাতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করেন আপনার দেখেন যে জিনিসটা আসছে ওয়েলকাম টু আউটলুক দুই হাজার ষোলো অর্থাৎ ওয়েলকাম টু আউট আউটলুক দুই হাজার ষোলো হচ্ছে একটা ইমেল ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার যার যেটাকে কনফিগার করলে আপনার এখান থেকে সরাসরি পাঠাতে পারবেন এটা আপনারা নিজেরা যাদের যারা আউটলুকটাকে ইউজ করতে চান তারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আচ্ছা আমি এখানে আর ইউ সিও ইউ ওয়ান টু এক্সিট দিস উইজার্ট আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি তারপরে এখান থেকে শেয়ারের মধ্যে রয়েছে যে আপনি আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে পারবেন এই ইমেলের ব্যাপারটা এখান থেকে কিভাবে দেখেন আপনাকে প্রথমে এটা ওয়ান ড্রাইভে সেভ করতে হবে একটা লোকেশনে তারপরে বলা হচ্ছে স্টেপ টুতে শেয়ার ইয়ার ডকুমেন্ট উই এল ডু দিস আফটার ইয়ার ফিনিশ সেভিং মানে সেভ করার পরে সেটা অটোমেটিক্যালি তারা করে দিবে অটোমেটিক্যালি বলতে আপনাকে ইনস্ট্রা
सेफ टू क्लाउड क्लिक कर ले ड्राइवे क्लिक करते आदान्स कदर्स वन ड्राइव ये ओपेन कर देखें लिंक हो जाने क्रेडेंसियल दीते बोलते हैं दीची मिस्टर ए डी एन एन आदनान एट द रेट अफ जी मेल डट कम पासवर्डी दीची दिए ये ओके कर दीची वन ड्राइवर मध्य लोकेशन तैरी नाम एड्रेस टू दी एड्रेस टू डिओ सी एक्स एक आखिर एखेम एड्रेस टू टू दीते एड्रेस टू टू दिए सेव कर जीत एक नाम एक ही स्थले दोटो है ना एड्रेस टू टू दिए सेव करी चले कपि कर कंट्रोल भि दिए एखे ये अपशन कर दिल कंट्रोल भि दिए दे शेयर करी अच्छा जाके दीते चाची से एड्रेसटार लिंक एखे आसने जेनेटिक आई डी कार्ड एखे देखिए इमेल करमेल करारे हमें ये नाम दीची टेस्ट मैसेज एवं ये शेयर डकुमेंटर शेयर से पेस्ट कर दीची जो पे एटी सेंड कर दीची देखें सेंड मेलर मध्य गए देखें देखें मेलटा जी मेल थे ओखने पाठ दिए ये देखार जो एक क्ष करते मेलटा गल क्या गुगल क्रोप टपेट करी ओपेन कर दस टा पचिस टू डेज एगोना टेस्ट मेल डाउनलोड कर इच्छा कर ले शेयर 
তারপরে রয়েছিল হচ্ছে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট বলতে এই ডকুমেন্টটাকে আপনি এক্সপোর্ট মোড বলে তো রপ্তানি করা কিভাবে আপনি অন্য জায়গায় পাঠাতে পারেন সেটা আমি একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে এক্সপোর্টে ক্লিক করি ক্রিয়েট পিডিএফ এবং এক্সপিএস এক্সপোর্ট করার জন্য এই পিডিএফ এবং এক্সপিএস এই লিংকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি এর মধ্যে পিডিএফটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় পিডিএফ করলে আপনার ডকুমেন্টটা হুবহু একজন দেখতে পারবে কিন্তু এডিট করতে পারবে না সে শুধু প্রিন্ট করতে পারবে দেখতে পারবে এবং প্রিন্ট করতে পারবে তো সেই জন্য আপনি এখানে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে আপনাকে একটা সেভ করার অপশন দিবে আপনি কোথায় সেভ করতে চান এটা কিন্তু অনলাইনে রয়েছে আপনি ডেস্কটপেও সেভ করতে পারেন আমি ডেস্কটপে এটাকে অ্যাড্রেস টু অ্যাড্রেস টু টুর আমি করছি এবং এখানে দিতে হবে পিডিএফ ওপেন ফাইল আফটার পাবলিশিং অর্থাৎ এটা পাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরে আবার ওপেন করে আপনাকে দেখাবে আমি পাবলিশ করছি ডু ওয়ান্ট টু রিপ্লেস ইট ইয়েস একটা ফাইল ছিল আবার রিপ্লেস হলো দেখেন এটা চলে আসছে আমি এটাদেরকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই মিনিমাইজ করে দেখেন অ্যাড্রেস বাইশ নামে একটা পিডিএফ ফাইল আপনার ডেস্কটপের উপরে তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এটাও আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কোনো একটা ফাইলকে আপনি যদি পিডিএফ অথবা এক্সপিএস আকারে সেভ করতে চান তাহলে আপনাদেরকে এক্সপোর্টে যেতে হবে আমি আজকে আপনাদের পিডিএফটা দেখালাম পিডিএফ শব্দের অর্থ হচ্ছে পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফাইল এটা খোলার জন্য অ্যাডোবাক্রেট রিডার বা যে কোনো পিডিএফ রিডার সফটওয়্যার লাগবে যা দিয়ে আপনি এটাকে ওপেন করতে পারবেন আমার এখানে আমি ফক্স ফক্সিট ফক্সিট রিডার এটাকে ইনস্টল করে রয়েছে এটা একটা ফ্রি সফটওয়্যার যে কারণে এটা অ্যাডিনস আকারে এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এরপরে রয়েছে হচ্ছে ক্লোজ ক্লোজ মানে এই ফাইলটাকে ক্লোজ করা আমি একটু দেখাই দিই জাস্ট কিছুই না ক্লোজ হয়ে গিয়েছে এরপরে রয়েছে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট বলতে বোঝাচ্ছে আমি একটু ক্লিক করি আগে একটা নিউ ফাইল খুলে নিই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে অ্যাকাউন্ট বলতে বোঝাচ্ছে এখানে দেখেন আদনান নামে একটা অ্যাকাউন্ট করা রয়েছে আপনি যদি এই অ্যাকাউন্টটাকে সাইন আউট করে নতুন অ্যাকাউন্টে ঢুকতে চান বা অ্যাকাউন্টটাকে সুইচ করে আপনার যদি দুইটা অ্যাকাউন্ট থাকে অন্য অ্যাকাউন্টে যেতে চান সেই কাজগুলো আপনি এখান থেকে করতে পারবেন আর অপশন বলতে একটা ব্যাপার রয়েছে দেখেন এই যে পর্দাটা আসলো অপশন এটা অন্য জায়গা থেকেও রয়েছে এই লিঙ্ক কিন্তু আপনি এখান থেকেও যেতে পারেন এই অপশন অপশনে আসলে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের বিভিন্ন সেটিংসগুলো রয়েছে সেই সেটিংসগুলো আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এটা আসলে অ্যাডভান্স ইউজারদের জন্য আপনি আস্তে আস্তে এগুলো আপনি নিজেও শিখে যেতে পারবেন আমি যেমন দেখাই দু একটা জিনিস দেখাই দু একটা জিনিস দেখাই যেমন দেখেন সেভের মধ্যে রয়েছে সেভ ফাইলস ইন দিস ফর্ম্যাট স্টার ডট ডিও সি এক্স তো আপনি ইচ্ছা করলে পুরাতন যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতো তার এক্সটেনশন ছিল ডিও সি আপনি যদি ডিফল্ট দিয়ে রাখেন এটা তাহলে আপনার কিন্তু এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলগুলো স্টার ডট ডিও সি ফর্মেটে সেভ হবে সেটা আপনি এখান থেকে করে নিতে পারেন তো এরকম বিভিন্ন ধরনের রয়েছে অ্যাডভান্সের মধ্যে এখানে এখানকার মধ্যে রয়েছে যে অটো আপনার অটো রিকভারি এভ ইনফো অর্থাৎ প্রতি দশ মিনিট পর পর অটোমেটিক্যালি কম্পিউটার কম্পিউটার আপনার এই ফাইলটাকে সেভ করে রাখবে সেটা আপনি কম বেশি করে দিতে পারেন আমি এখানে এসে কথা কথা আপনি পাঁচ মিনিট দিয়ে দেন সেটা করতে পারেন তারপরে অটো রিকভার ফাইল লোকেশন ফাইলটা রিকভারি হয়ে কোথায় থাকবে অটো রিকভারি হয়ে তারপরে ডিফল্ট ফাইল লোকেশনটা আসলে কোথায় আপনি এইগুলো সব জিনিসগুলো এখান থেকে কিছু জিনিস চেঞ্জ চেঞ্জ করে দিতে পারেন এটাই হচ্ছে ওয়ার্ড অপশনের কাজ তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের কিছু ইনফরমেশন এগুলো আপনারা নিজে নিজে বাসায় আবার একটু দেখেন নিজে নিজের সঙ্গে বুঝেন এবং যেখানে বুঝতে পারছেন না সেটা আপনি একটা খাতায় নোট করে ফেলেন এবং আমাকে মেসেজ করে জানান বা কমেন্টসে লিখে জানান সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আবার হয়তো পরবর্তী ক্লাসে আপনাদেরকে দেখাতে পারি তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি কোথা ফেস ভালো থাকবেন বাই বাই টাটা